নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের অমরেশ মন্ডল টিউটোরিয়াল চ্যানেলে স্বাগত আজকে দেখো রায় মার্টিন প্রশ্নবিত্রের ফিজিক্যাল সায়েন্স বা ভৌত বিজ্ঞানের থার্ড সামেটিভ এক্সামের এগারো নম্বর স্কুল পাঁশকুড়ার বিবি হাই স্কুল উত্তর আপলোড করছি তার আগে বলি যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে যাতে পরবর্তী বিভিন্ন স্কুলের ভিডিও তোমরা পেতে থাকো এই ভিডিও শেষে দেখবে ডিসক্রিপশন বক্স সেখানে বিগত এক থেকে দশটা স্কুল উত্তর আপলোড করে দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা দেখে নিলে তোমাদের উপকার হবে এখন শুরু করছি গ্রুপে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো তিনটি মৌলিক রাশি দ্বারা গঠিত একটি স্কেলার এবং একটি ভেক্টর রাশি কি দ্রুতি বেগ কার্য সরণ কার্য বল ক্ষমতা তরণ কার্য হচ্ছে স্কেলার রাশি তিনটি মৌলিক রাশি দ্বারা গঠিত বল হচ্ছে ভেক্টর রাশি তাহলে সি দ্যাট কার্য বল পরের কোয়েশ্চেন বেগ সময় লেখে একটা নতি কি নির্দেশ করে এটা উত্তর হবে তরণ বেগ সময় লেখে একটা নতি নির্দেশ করে তরণ নেক্সট হচ্ছে যে প্রদত্ত কোন রাশিটি একক একক ক্ষেত্রফলের বলের একক নয় ইয়ং গুণাঙ্ক পীড়ন বিকৃতির চাপ এটা উত্তর হবে বিকৃতি ঋণাত্মক কার্যের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বল ও সরণের মধ্যেকার কোন কত জিরো ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি কস জিরো টু নাইনটি ডিগ্রির মধ্যে মান হচ্ছে জিরো থেকে একের মধ্যে তাহলে মাইনাস হতে গেলে মাইনাস একশো আশি ডিগ্রি সরি একশো আশি ডিগ্রি অ্যান্সার হবে ফোর পয়েন্ট টু সরি কার্য সম্পাদিত করলে কার্যের ফিফটি পারসেন্ট তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হলে উৎপন্ন তাপ পরিমাণ কত এটা অঙ্ক করে দেখাই ধরো মোট কার্য দেখা যাচ্ছে বিয়াল্লিশ জুল তাহলে কার্যের ফিফটি পার্সেন্ট কার্যের মোট কার্য এটা হচ্ছে ফর্টি টু জুল আর ফিফটি পার্সেন্ট কার্যে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট কার্য বলতে ফর্টি টু ইন্টু ফিফটি পার্সেন্ট পার্সেন্ট তুলতে গেলে ফর্টি টু ইন্টু ফিফটি বাই হান্ড্রেড এটা কাটলে দুই দুই দিয়ে কাটলে একুশ অর্থাৎ টোয়েন্টি ওয়ান জুল আমরা জানি ডাব্লু সমান জে এইস তাহলে এইস বের করতে হবে ডাব্লু বাই জে এবার ডাব্লু হচ্ছে জুলে আছে যদি আরকে নিয়ে যায় তাহলে এক জুল মানে টোয়েন্টি টু বাই সেভেন আর্ক আর জের মান সিজি এসে মনে রাখবে ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু টোয়েন্টি টু বাই সেভেন আর্ক পার ক্যালোরি ক্যালোরিটা উপরে চলে গেল তাহলে আর্ক আর্ক কেটে গেল টোয়েন্টি টু বাই সেভেন কাটলো তাহলে একুশ বাই চার দশমিক দুই নিচে দশমিকের পর এক ঘর আছে তাহলে এখানে দশ নিলাম একুশ দিকে বিয়াল্লিশ এটা কাটে পাস শূন্য শূন্য ফাইভ ক্যালোরি তাহলে অ্যান্সার পেলে কত বা কত পাচ্ছি আমরা ফাইভ ক্যালোরি ঠিক আছে তাহলে এটা উত্তর হবে ফাইভ ক্যালোরি এ দেন তরঙ্গের পর্যায়কাল বাড়লে তার কম্পাঙ্ক কমবে বাড়বে একই থাকবে কোনটি নয় কমবে কারণ হচ্ছে কম্পাঙ্কের সাথে পর্যায়কাল ব্যস্তনবাদে পর্যায়কাল বাড়লে কম্পাঙ্ক কমবে এম জি টু প্লাস ও টু মাইনাস এন ই এফ মাইনাস এর মধ্যে কোনটির সংখ্যা সমান ধরো এম জি টু প্লাস দশটা ইলেকট্রন অক্সিজেন টু মাইনাস দশটা ইলেকট্রন নিয়নেরও দশটা ক্লোরিন মাইনাস তারও দশটা তাহলে ইলেকট্রন সংখ্যা সমান প্রত্যেকটিতে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে টেন কোনটি গ্রাম আণবিক ভর এবং গ্রাম পারণিক ভর সমান সালফার নাইট্রোজেন জেনন ওজন মনে রাখবে নিষ্ক্রিয় গ্যাস এক পরমাণু গ্যাস এদের পারণিক ভর এবং আণবিক ভর সমান তাহলে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মধ্যে বিলংস করছে কে জেনন পরের কোয়েশ্চেন দেখো পরের প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন ইমালসানের উদাহরণ মেঘ ধোয়া ঝামা পাথর দুধ মেঘ ধোয়া ঝামা পাথর এগুলো হচ্ছে পলয়ের দ্রবণ দুধ হচ্ছে ইমালসান একটি দ্রবণ লালিত ম্যাস কাগজকে নীল বর্ণে পরিণত করে দ্রবণটির সম্ভাব্য পেইস কত মনে রাখবে পেইসের মান যদি লেস দেন সেভেন হয় তাহলে আমলিক সেভেন হলে প্রশ্ন অ্যাবাব সেভেন অর্থাৎ টেন হলে খাড়িও হয় আর খাড়িও দ্রবণ লালিত ম্যাস কাগজকে নীল বর্ণে পরিণত করে তাহলে অ্যান্সার হবে ডি আচ্ছা নেক্সট সোডিয়াম বাইকার্বোনেট এটি সমিত লবণ আমলিক লবণ খারকীয় লবণ কোনটি নয় সোডিয়াম বাইকার্বোনেট হচ্ছে আমলিক লবণ কারণ এখানে সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের সংকেত দেখতে পাচ্ছ এইচ আছে হাইড্রোজেন 
তারপরে হচ্ছে আয়োডিন এবং ক্লোরোফোরের মিশ্রণকে কোন পদ্ধতিতে পৃথক করবে পাতন উর্ধপতন আংশিক পাতন পরিস্রাবণ আয়োডিন এবং ক্লোরোফর্ম এটা হচ্ছে পাতন পদ্ধতি বা ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন পদ্ধতি পৃথক করা যায় জলের শৈবালের অধিবৃদ্ধি অ্যালগাল ব্লুমের জন্য দায়ী কোনটি নাইট্রেট ক্লোরাইড ফসফেট ফ্লোরাইড এটা উত্তর হবে ফসফেট ঘটিত যৌগ জলে বেশি বৃদ্ধি পেলে শৈবালের অধিবৃদ্ধি হয় একেই বলে অ্যালগাল ব্লুম নেক্সট গ্রুপ বি ওয়ান সি এস এল মানে চন্দ্রশেখর লিমিট এটা উত্তর হবে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি মাত্রহীন হলেও একক আছে এরকম একটি ভক্তরাশির নাম কি এটা উত্তর হবে কোন কোরের মাত্রা নেই কিন্তু একক আছে বন্দুক থেকে গুলি চালানো হলে বন্দুক এবং বুলেটের মধ্যে কোনটির ভরবেগ বেশি উভয়েরই ভরবেগ সমান তো এটি সমীকরণ হয় এম ভি ইকুয়াল টু মাইনাস এম ভি অর্থাৎ বন্দুক বন্দুক ও বুলেটের বন্দুক ও বুলেটের ভরবেগ সমান কিন্তু বিপরীতমুখী ভরবেগ সমান কিন্তু বিপরীত মুখে ঠিক আছে এর পরের কোয়েশ্চেন কোনো বস্তুকণার বেগ ও তরণ কখন বিপরীত মুখী হয় কোনো বস্তুকণার বেগ এবং তখ তরণ কখন বিপরীত মুখী হয় বেগ এবং তরণ কখন বিপরীত মুখী হয় মনে রাখবে যখন কোনো বস্তুকণার গতি মন্দ হতে হয় এখানে লিখে দিই বস্তুকণার বেগ মন্দিভূত হলে মন্দিভূত হলে ধরো কোনো বস্তুকণটাকে উপরের দিকে ছড়িয়ে দাও তখন তার গতিবেগ ঊর্ধ্বমুখী হয় কিন্তু ওর উপর ক্রিয়াশীল যে অভিকর্ষ স্তর নিম্নমুখী তার মানে বিপরীত হচ্ছে ব্যারোমিটারে চাঁদে ব্যারোমিটারকে চাঁদে নিয়ে গেলে তার পট কত হবে যেহেতু ব্যারোমিটারে মানে তরল তার চাপের উপর নির্ভরশীল যেহেতু বায়ু বায়ু যদি না থাকে তাহলে সেখানে তো চাঁদে রিডিং চাঁদে নিয়ে গেলে তো পাঠ কত হবে আমরা লিখে দিলাম শূন্য ভিএটের এর উত্তর লিখে দিলাম শূন্য হবে জলে অজৈব পদার্থ দ্রবীত করলে পৃষ্ঠটানের কীরূপ পরিবর্তন হবে পৃষ্ঠটান যদি অজৈব বস্তু তারপরে বৃদ্ধি করবে অজৈব বলতে ধরো সোডিয়াম ক্লোরাইড খাদ্য লবণ বৃদ্ধি পাবে সত্য মিথ্যা বস্তু গতিশক্তি কি ঋণাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে উত্তর হবে না সবসময় বস্তু গতিশক্তি ধনাত্মক হবে কারণ গতিশক্তির সূত্র হচ্ছে হাফ এম ভিস্কার বস্তু ভর তো আর ঋণাত্মক হয় না কিন্তু বেগ যদি ঋণাত্মক হয় স্কোয়ার করলেই পজিটিভ বা ধনাত্মক হবে তাহলে উত্তর হবে না বা মিথ্যা মিথ্যা লিখে দিই না বা মিথ্যা এম ভরে একটি বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ থেকে এইচ গভীরতায় নিয়ে গেলে ভূপৃষ্ঠের সাপেক্ষে বস্তুর অভিকর্ষ স্থিতিশক্তি কত হবে স্থিতিশক্তি হবে মাইনাস এম জি এইচ একটা বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ হচ্ছে এইচ পিটা উপরে তুলতে তখন পজিটিভ হয় আর নিচে নামলে হবে মাইনাস এম জি এইচ ক্ষমতা এবং বেগের মধ্যে কি সম্পর্ক মনে রাখবে ক্ষমতার সমান বল ইন্টু বেগ ক্ষমতার সমান বল ইন্টু বেগ এস আই পদ্ধতিতে আপেক্ষিক তাপে এককে এটা উত্তর হবে জুল পার কেজি কেলভিন জুল পার কেজি কেলভিন তারপরে দেখো সিজেস পদ্ধতিতে তাপের যান্ত্রিক তুলনাঙ্কের মান কত এটা হবে ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পার সেভেন আর্গ পার ক্যালোরি ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু সেভেন আর্গ পার ক্যালোরি শব্দ তরঙ্গ কি ধরনের তরঙ্গ শব্দ হচ্ছে অনুদর্গ অনুদর্গ স্থিতিস্থাপক অনুদর্গ তরঙ্গ লিখলেও হবে সোনার সোনারের ফুল ফর্ম কি সোনারের ফুল ফর্ম হচ্ছে এখানে লিখে দিই সোনার সাউন্ড নেভিগেশন অ্যান্ড রেঞ্জিং 
एन जी आई एन जी क्षणस्थायी शब्द श्रुति निबंध व शब्द निबंध कत एट जिरो पॉइंट वन सेकेंड बस सेकेंड पर प्रश्न को परमाणुते एल कक्ष थी एन कक्ष स्थानित हो शक्ति एक परमाणु एक इलेक्ट्रन एल कक्ष थी एन कक्ष स्थान शक्ति शोषित है सत्य पर क्वेश्चन एक्स नब्बे दुशो चौत परमाणु संगे दो प्रोटन जो कर ले परमाणु सृष्टि है तब वाई परमाणु के क्यों लिखे तब देखे नहीं क्यों कर देखो एक्स नब्बे दुशो चौत बस संख्या एक संगे दोटो प्रोटन जो कर दोटो प्रोटन जो कर ले वाई परमाणु तैरी है तेल परमाणु संख्या दुई बाढ़ प्रोटन बाढ़ बने भर संख्या दुई बाढ़ दुशो छत्तीस वाई नाइनटी टू टू थार्टी सिक्स लेखने लिखे दी वाई नाइनटी टू टू थार्टी सिक्स निटन बीन एक परमाणु नाम कि निटन बीन एक परमाणु हे साधारण हाइड्रोजें प्रोटियम प्रोटियम वन एच वन पार्वर संख्या वन मैं प्रोटोन एक भर संख्या एक एक वियोग एक कर ले जिरो चले निटन हम जिरो आठाश ग्राम नाइट्रोजें बत्रीस ग्राम अक्सिजें आठाश ग्राम जल एवं एकश ग्राम क्योंसियम कार्बन मध्य कौन टी अणु संख्या बस देखी जो नाइट्रोजें आणविक भर कत नाइट्रोजें आणविक भर हे एक नाइट्रोजें जो हे तुम चौदह तेल दुई दिए गुण कर ले आठाश ग्राम आठाश ग्राम नाइट्रोजें मूल संख्या जो आठाश के आठाश दिए भाग कर लगे एक हलो आठाश ग्राम नाइट्रोजें अणुर संख्या हे एवोकाटर संख्या जो मूल संख्या इंटू एवोकाटर संख्या तरह सिक्स पॉइंट जिरो टू टू इंटू टू टू टोटी थ्री आर हे बत्रीस ग्राम अक्सिजें अनुसंगे कत अक्सिजें आणविक भर हे बत्रीस तेल बत्रीस ग्राम अक्सिजें मूल संख्या जेहतु एक एक इंटू एम एगारो संख्या मैं सिक्स पॉइंट जिरो टू टू इंटू टोटी थ्री तेल बत्रीस ग्राम अनुसंख्या यहाँ हलो आर दिए आठ ग्राम जले अनुसंख्या कत जेहतु जल आणविक भर आठ तेल आठ ग्राम जले अनुसंख्या हे मूल संख्या जेहतु एक हे एक इंटू एम एगारो संख्या सिक्स पॉइंट जिरो टू टू इंटू टोटी टोटी थ्री तेमी क्योंसियम कार्बन आणविक भर चल्लिस प्लस बारो प्लस तीन गुण षोलो अर्थात एकश ग्राम एकश ग्राम क्योंसियम कार्बन अनुसंख्या कत है एवोकाटो संख्य है तमें प्रत्येक अनुसंख्या समान एनसार कोश्चन एक मैं तुम्हें हरस कर जो दिए अनुसंख्या सर्वाधिक ना उत्तर हो प्रत्येक अनुसंख्या समान प्रत्येक इटे लिखे देवे प्रत्येक अनुसंख्या समान भर मोलार भर मूल संख्या कि भाव परस्पर संगे सम्पर्कित लिखे देवे ये लिखी तुम्हारे तो लिखे दीची मूल संख्या मूल संख्या समान समान भर इंटु मोलार भर भर इंटु मोलार भर ये उत्तर ये लिखे दिल एबारे उष्णता बृद्धि को तरण गैस द्रव्यता बृद्धि पाए ना ह्रास पाए उष्णता बृद्धि को तरण गैस द्रव्यता ह्रास पाए यह लिखे देव ह्रास पाए कलोएड कणार व्यस कत कलोएडे कणार व्यस आज टेन टू दर माइनस सेभेन सेंटीमिटार थे टेन टू दर माइनस फाइव सेंटीमिटार ठीक है दोटी अद्रवणीय तरल के मिसे दिल एक मात्र स्तर गठन कर दोटो तरल एक अपरटर सी जो मिसे ना धर दो तरल मजे एक स्तर थक तरलटी ऊपरे आरोप एक स्तर थको मिथ्या 
মোট দুটো স্তর সৃষ্টি হয় এটার উত্তর হলো মিথ্যা মিথানল এবং জলের স্ফুটনাঙ্গ কত জলের হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর মিথানলের হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে পার্থক্য হবে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস বিয়োগ পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস সমান সমান থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস কত হবে উত্তর থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস পেট্রোলিয়ামের কোন অংশটি সর্বনিম্ন উষ্ণতায় পতিত হয় পেট্রোলিয়ামের যে পেট্রোলিয়াম গ্যাস তাহলে উত্তর হবে পেট্রোলিয়াম পেট্রোলিয়াম গ্যাস এবার হচ্ছে পানীয় জলের কনিফার্ম কাউন্টেড মান কত হওয়া উচিত উত্তর হবে শূন্য শূন্য হলে কোনো দূষণ হবে না জলদূষণ কনিফার্ম কাউন্ট শূন্য হওয়া উচিত জলে স্থায়ী ক্ষরতার সৃষ্টিকারী একটি সালফেট গঠিত লবণের উদাহরণ দাও উত্তর হবে ক্যালসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়াম সালফেট বা ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ইত্যাদি এবার দেখো বাম স্তম্ভের সাথে ডান স্তম্ভ শত গ্রাম ফসফিন মনে রাখবে ফসফিনের সংকেত হচ্ছে পি এইচ থ্রি এর আণবিক ভর কত আণবিক ভর হচ্ছে ফসফরাসের একত্রিশ তাহলে একত্রিশ প্লাস তিন গুণ হাইড্রোজেনের মানে এক তারপরে মোট হচ্ছে থার্টি ফোর গ্রাম তাহলে চৌত্রিশ গ্রাম যদি এক মোল থাকে তাহলে শত গ্রাম ফসফিনের মোল সঙ্গে কত হবে হাফ মোল হবে অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম অনু এক গ্রাম অনু মানে হচ্ছে এক মোল তাহলে এটা হবে তিনের এক দুই তিন এক অফরটিস বলে নাইট্রিক অ্যাসিডকে এক নম্বর এটা উত্তর হবে নাইট্রিক অ্যাসিড আর জলে অস্থায়ী ঘরতা সৃষ্টি করে এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট যাকে স্ফুটন প্রক্রিয়া দূর করা যায় এটা হবে আই ভি ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট আর দাঁতের এনামিলে উপস্থিত এটা উত্তর হবে ক্যালসিয়াম ফসফেট দুই নম্বর তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে এবং যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা পেতে থাকো এবং এই ভিডিও শেষে দেখবে একটি ডিসক্রিপশান বক্স সেখানে ক্লাস নাইনে ফিজিক্যাল সায়েন্স এক থেকে দশ নম্বর স্কুল উত্তর করা আছে এছাড়াও লাইফ সায়েন্স বা অন্যান্য সাবজেক্ট উত্তর তোমরা পাবে এবং আশেপাশে সকলে ভালোই লাগবে সকলে ভালো থেকো থ্যাংক ইউ